Halo bro and sis untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Dari ketiga lensa ini yang paling mahal sih sebenarnya Untuk mencari fokus yang tepat berbaik pakai Flashback. Halo semuanya kembali bersama aku Manik di 3835 Info Kali ini teman-teman kita mau bahas gear penunjang dalam membuat sebuah konten baik itu foto maupun video ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman karena ini juga masih proses belajar karena teknologi khususnya di lensa itu sangat berkembang pesat termasuk kamera juga teknologinya sangat cepat banget itu berkembang nah pada kesempatan ini kita akan mengenal lensa-lensa oke okay? Lensa-lensa yang minimal wajib kamu miliki jika memiliki sebuah kamera baik itu DSLR ataupun mirrorless Seperti apa lensa-lensa yang harus kamu punya Tonton video ini sampai habis Tapi sebelum itu ya teman-teman Sekedar informasi jika di channel ini Kamu bisa lihat ragam modifikasi Ragam info terbaru dunia otomotif Serta ragam lifestyle Termasuk ya gear-gear penunjang pembuat konten seperti ini kamu bisa cek ke daftar video kita sebelumnya oke tanpa panjang lebar lagi kita sedikit b-roll lensa-lensa kamera mirrorless Oke okay, teman-teman, sekarang kita mulai dari lensa ketika kamu membeli sebuah kamera. Dalam hal ini, kamera yang kita pakai adalah mirrorless Canon. Dan begitu kita beli kamera, teman-teman, kita memiliki lensa kit. Nah, lensa kit itu adalah lensa yang kita pakai sekarang. Itu ukurannya 18-55 kalau nggak salah. Nah, itu lensa begitu kita beli kamera itu pasti dapat dan itu bisa ngezoom. Cuman kekurangannya ya menurut aku pribadi lensa kit itu kekurangannya adalah bukaan f-nya itu kecil banget jadi dalam kondisi minim cahaya itu sangat-sangat buruk kualitas gambar maupun videonya. Oleh karena itu kamu membutuhkan lensa-lensa yang bukaannya lebih besar. Selain itu uh, Few moments later. dengan bukaan besar ya dari pengalaman aku itu Uh, dalam kondisi minim cahaya itu gambarnya lebih terang dan juga menghasilkan apa deep of field atau bokeh yang lebih halus seperti itu sebenarnya lensa kit juga bisa menghasilkan bokeh dengan trik-trik khusus nanti mungkin di next video kita kasih kamu tips bagaimana sih membuat gambar atau video bokeh dengan menggunakan lensa kit untuk video kali ini kita bahas lensa-lensa dulu Jenis-jenis lensa mirrorless Yang pertama ya teman-teman Itu lensa kit tadi udah Yang selanjutnya harus kamu punya sebagai user mirrorless adalah lensa fix Nah ini Ini lensa fix Canon 22mm Ukurannya kecil banget Ini lebih dikenal dengan lensa pancake Karena ya kayak roti cake yang tipis gitulah ya teman-teman dengan ini apa namanya uh, bukaan f2.0 kamu bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dalam kondisi minim cahaya serta bokeh yang lebih rapi selain itu untuk mik makro juga ini bagus banget karena kamu bisa ngezoom dengan jarak 0,15 meter eh mili sorry 0,15 mili jadi kalau kamu ngezoom ngezoom untuk bikin video-video apa namanya makro gitu enak banget pakai lensa ini itu bokehnya dapat banget dan kualitas gambarnya pun tajam ini tajam banget dan aku rekomendasi 
untuk next lensa untuk mirrorless itu adalah lensa fix 22mm ini juga lensa pertama setelah lensa kit yang kita miliki teman-teman ini gokil banget ini recommended selalu ini kita bisa dulu ya ini takut jatuh coy selanjutnya adalah lensa dua lagi nih yang gede-gede kita bahas dulu yang ini ini juga lensa fix teman-teman ini 50mm tetapi ini itu ditujukan ke kamera DSLR bagaimana jika kita pakai mirrorless solusinya gampang banget di zaman seperti sekarang kita cuma membutuhkan yang namanya converter seperti ini ini harganya nggak mahal teman-teman ini tergantung kualitasnya juga dan untuk aku pribadi karena suka jalan-jalan dan lain-lain jadi aku pilih yang lebih ringan aja ini kalau nggak salah harganya 200 ribuan deh kurang lebih ya kurang lebih 200 ribuan dengan merek Maker kualitasnya bagus ringan plastik sih sombong amat sih plastik tapi di sini itu udah uh, kuat gitu bahannya udah lebih kuat dari plastik selain itu kembali ke lensanya lensa fix 50 mili punyanya mirrorless dengan nah ini itu bukaannya 1.8 coy jadi kualitas fotomu lebih bagus lagi saat low light plus bokehnya itu lebih lebih rapi seperti itu cuman karena ukurannya 50 mm kamu otomatis lebih mundur dari objek karena dia memang sedikit ngezoom tetapi keuntungannya adalah kamu atau khususnya aku ya yang suka nge-review motor gitu jadi kita lebih titik fokusnya lebih dapat untuk sebuah motor ataupun foto potret orang jadi misalnya jaraknya kurang lebih 2 meter gitu enak banget dapat full body motor dimana belakangnya bisa menghasilkan bokeh Few moments later. untuk kualitas lensa ya teman-teman untuk lensa 50 mili dari Canon ini aku deketin ke mic ya ini plastik banget dan begitu kita goyang-goyang gini kayaknya ada yang di dalamnya itu ada kayak sem semacam yang bergerak gitu Damn! entahlah itu entah cacat produksi atau apa hey. tapi dari hasil aku puas banget pakai lensa seperti ini jadi kalau kemana-mana aku bawa dua lensa biasanya lensa kit sama lensa fix tergantung kondisi juga kalau kondisinya luas seperti di tempat ini otomatis aku bawa yang 50 mili tapi kalau kondisinya sempit aku bawa yang 22 mili seperti itu nah lanjut ke lensa ketiga nah ini gede banget coy ini adalah lensa tele sombong amat nah lensa tele itu yang aku punya ya dari 75 sampai 300 mili ini sesuai nama lensa tele ditujukan untuk merekam objek-objek yang jauh misalnya nih ngerekam olahraga sepak bola ataupun basket serta mungkin balap bisa jadi untuk bukaannya ini F nya 1 eh 4 sampai 5,6 mili bukaannya lumayan gede juga artinya di low light itu juga nggak bagus cuman yang namanya olahraga nggak mungkin lah gelap-gelapan ya pasti ada penerangan yang bagus jadi dengan lensa tele kamu nggak harus deket banget ke objek kamu bisa ngerekamnya dari jarak jauh hingga menghasilkan kualitas yang lebih fokus ke objek untuk kualitas ini punya Canon juga teman-teman kualitasnya plastik tapi dia berat banget dan kalau membawanya lumayan dan membutuhkan sebuah tas yang benar-benar untuk lensa gitu menariknya lensa ini juga ada settingan ya autofocus atau manual fokus jadi kalau sport sih lebih baik 
kayak aku nih yang pemula ya teman-teman khususnya untuk lensa-lensa Canon DSLR seperti yang ini yang fix 55 ini juga ada manual sama autofocus aku lebih suka yang pakai autofocus karena untuk tangan itu masih kaku untuk mencari fokus yang tepat seperti apa-apa apalagi objeknya bergerak jadi lebih baik pakai autofocus untuk yang kayak pemula seperti kita gitu nah untuk harga dari ketiga lensa ini yang paling mahal sih sebenarnya yang ini coy yang pancake 22 mili milik Canon mirrorless ini juga harganya dan kualitasnya itu beda dengan yang ada ini memang bahannya ini lebih solid banget dan kualitas gambarnya tajam Few moments later. untuk lensa tele yang aku punya ini ya teman-teman ini juga untuk DSLR kamu juga membutuhkan bracket untuk bisa menggunakannya di kamera mirrorless jadi bracketnya kamu pasang di sini baru dipasang ke lensa seperti itu oke okay. selain tiga ini sebenarnya ada juga sih lensa yang harus kita punya juga misalnya yang aku tahu ya ada lensa fisheye itu tujuannya untuk uh, mengambil gambar-gambar atau video di tempat yang sempit teman-teman dengan lensa seperti itu kamu bisa wide nya dapat dan kualitas lebih bagus itu dia mungkin namanya fisheye atau lensa wide seperti itu tapi untuk aku pribadi aku mengakalinya dengan lensa kit ataupun lensa 22 mili dengan lensa kit lumayan lah jaraknya 18 mili itu lumayan deket sih nggak terlalu apa namanya membutuhkan ruang yang luas banget untuk menghasilkan gambar yang bagus itu dulu ya teman-teman jenis-jenis lensa dari kamera mirrorless yang wajib kamu punya khususnya untuk kamera Canon jika ada pertanyaan kamu bisa tulis di kolom komentar atau DM kita di media sosial nanti akan kita ulas atau kita jawab semampunya dulu jika kita nggak mampu jawab kita akan tanya ke beberapa rekan yang memang lebih menguasai lensa dan kamera Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.